Kristoffer Ulf får bag bordet hos Mikkel Paolo, yes. Bellatorne. Og ja, tak fordi jeg måtte komme. Det var det Og du er i Danmark lige øh, det næste stykke tid, for du skulle røres knæet. Mm-hmm. Bare kort lige, hvad der er sket, og hvornår du er klar igen. Jamen, jeg har reddet mit korsbånd over, og delvist overreddet mit sidledbånd, og øh, jeg skulle opereres den 6. august, og så kommer der til at gå et halvt til et helt år, før jeg kan vende tilbage til sport, kan man sige. Så, og når, når du så kan det, så er der muligvis sket nogle forandringer for din hverdag, fordi du har fået ny chef. Mm-hmm. Udover at Bjørn Redney og en af kommet Scott Coker. Øhm, og mest af alt, som, som der bliver talt om, at øh, ud med Bjørn Redney ryger muligvis også turneringsformatet. Det har du ikke hørt noget specifikt om nu, øh, kunne jeg forstå på dig. Nej, ikke som sådan. Jeg, altså, jeg har hørt nogle forskellige rygter, lige så meget som alle andre, ikke? men det virker ikke som om, der er taget nogen endelig beslutning omkring det. Ja. Men du har været igennem, ja, øh, ingen, du har været med i to turneringer, du nåede finalen i, i nummer to turneringer, du var med i. Og det blev jo opreklameret som the toughest tournament in sports. Og øh, med en, der har været igennem møllen, hvad er det så det? Eller? Altså, jeg synes, det var rigtig hårdt at være med i, øh, fordi den strækker sig over så lang tid, så man skal have to træningspladser om dagen i meget lang tid. Øh, så det, det synes jeg var rigtig hårdt, og jeg tror også, at jeg pressede mig selv en lille smule for hårdt. Jeg skulle have holdt mere igen, så jeg ikke brændte mig selv så meget af, men det har jeg også lært til, hvis jeg skal gøre det en anden gang. Ja, fordi at det er jo kamp med en måneds mellemrum. Ja, cirka. Ja, plus minus. Øhm, og hvordan, og hvordan har kørt du forløb? Nu ser du, at du har brændt dig selv ud. Øhm, men det siger kamp, slutter, hvad så? Jamen, så efter den første kamp er slut, så holder man lige fem dages pause eller et eller andet, og så tilbage starter jeg bare op to træningspladser om dagen. Og så prøver vi at lægge mere på, blive i bedre form, blive hurtigere og blive stærkere. Ikke? Og det er måske der, hvor jeg har begået fejlen, at, at der skulle jeg bare have vedligeholdt min, øh, min fysiske form. Måske endda skulle en lille smule ned, så jeg ikke øh, kom i overtræning. Jo, for det er altså noget af det, som jeg i hvert fald... Har, har tænkt på, og som vi har talt om internt om i vores podcast, det er, hvor meget man kan nå at lave ændringer i løbet af sådan et turneringsforløb, øh, fordi de kommer så hurtigt efter hinanden. Altså at få nye teknikker ind, eller bare nye, nye vinkler på, på ting, kan, kan tage noget tid. Mm. Altså er, er der overhovedet tid til det i turneringsformatet? Der er selvfølgelig en lille, altså der er selvfølgelig lidt tid. For eksempel, da jeg skulle møde Brian Rogers, så fokuserer jeg meget på øh, i stående, og jeg fokuserer også meget på at køre mit uh, halfguard game, hvor jeg ligger på toppen og laver ground and pound, hvor f.eks. da jeg skulle møde Jason Butcher i min næste kamp, der fokuserede vi mere på submission defense, og på, altså ikke så meget på at være på gulvet med ham. Så man kan da godt træne nogle, nogle ting op mod en specifik modstander, men det bliver selvfølgelig lidt svært, fordi man har så kort tid til det, og man kommer lige fra en anden modstander og sådan noget, ikke? så man har ligesom lige tilpasset sig til. Så det er helt klart det svært. Ja. Og nu, du også sagde, at du muligvis kørte dig for hårdt. Når du er i Danmark, så har du din, din vand, det trænerstab, du træner en del sammen med, med Nicolás Kutsilian. Mm. I USA, der har det været Extreme Couture. Og har, har det også været en af grundene til, at du ikke har været vant af omgivelser, at der ikke har været nogen, du er jo ikke så gammel, øh, 24, ja. og der er man meget ude i den alder, så, så der ikke har været nogen, der har kendt dig godt til lige at holde dig tilbage og nu, nu tager vi lige og slapper af en, en halv dag, eller nu tager vi og kører lidt stille og roligt her. Og sådan. Det tror jeg helt klart, at, at jeg ville det have været fedt at have nogen herhjemme omkring mig, der kunne sige, hey, slap lige af. Øhm. Men omvendt vil jeg sige, at i sidste ende, der, der er det mig selv, det ligger hos. Altså, det er mig selv, der skulle have sagt fra, fordi det er mig, der kan mærke i min egen krop, hvad kan jeg holde til. Fordi man kan sige, at jeg træner op til min anden Bellator-kamp, som var den første turnering, jeg var med i. Der træner jeg også op i Danmark, og der overtræner jeg også fuldstændig sindssygt. 
Og det vil man også kunne se, hvis man kigger der, mødte ham roseren, som jeg så endte med at tabe til på Decision. Der kan man se, at jeg er fuldstændig nede på flade fødder, og altså, der er ingen, jeg er ikke bevægelig, fordi at jeg bare, ja, jeg var også begyndt at træne en masse, løfte en masse jern op til den kamp, og ja, det var, det er, jeg har begået nogle fejl, kan man sige, og det er jeg selv bevidst om, men uh, nu har jeg i hvert fald et godt stykke tid til at tænke over det, og lære de fejl, ikke? Og om det er en fejl eller hvad, det, det ved jeg ikke, det finder vi ud af lige om lidt, men da du kom ind i Bellator, der kom du ind 8-0 og havde afsluttet 7 af de 8 kampe. Mm. Og nu er du i Bellator 4-2, men har kun afsluttet en af dine sejre. Øhm, vi talte om, at du er hos Extreme Couture, ligesom kampmand. Er du kommet over, værende en striker, kommet ind i en bryder-camp, og er nu begyndt at blive bryder? Øhm, eller er det simpelthen bare fordi, det er nogle hårde modstandere, du der som er svære at afslutte, eller er det en kombination? Altså, der er helt klart et element af, at der er meget mere fokus på grinding og grappling over extreme couture. Og man kan sige, at det vil på en eller anden måde er det meget godt, fordi så er jeg blevet bedre til det, ikke? Øhm, men på den anden side er jeg kommet lidt væk fra det, som jeg rigtig godt kan lide, ikke? Som er det stående. Øhm, og så er der selvfølgelig også et element af, at, at de folk, som jeg møder i Bellator, altså de er bare nogle hårdere fighter, synes jeg. De er mere, altså, når jeg har ramt dem nogle gange, hvor jeg har tænkt, okay, nu går de ned, så er de stadig inde i kampen. Hvor nogle af de øh, fighter, jeg har mødt, der jeg kæmpet i Danmark, der kunne man ligesom se, at når det blev lidt hårdt, så gav de op, ikke? Ja. Så det er selvfølgelig en kombination. Øhm, så, ja. Men er det så i dine øjne en, en god eller en dårlig ting, eller... Eller er det lige meget vistturneringsformatet, som de fleste regner med ryger? Ja, det ryger. Jamen, øh, jeg synes, øh, det har været meget godt for mig, fordi at det gav mig en mulighed for, at de kunne smide mig ind i turneringen. Jeg tror måske også anden gang, de smed mig ind i turneringen, der tænkte de, oh, nu banker Brian Rogers Mikkel. Han var turneringsfavorit. Så til, der tror jeg bare, de smed mig lidt ind og tænkte, øh, han kan lige fortælle Brian Rogers, og så smadrer jeg ham, ikke? Så på den måde har turneringen givet mig en mulighed for at kunne få en titelkamp, selvom at jeg måske ikke var et særligt stort navn. Så det har været godt, men øh, jeg synes også, det, det kunne være fedt, hvis man kunne få en titelkamp på at måske lave to gode, enkeltstående kampe, hvor man afslutter sin modstander, og så siger de, hey, du får sgu en titelkamp. Det kunne da også være fedt. Så jeg er sådan lidt hyb som har hvad de vælger, det er det, som, som er fint med mig. Øhm, men det vil sige, det, det fortsætter Extreme Couture, eller i hvert fald i USA, eller hvordan, nu, nu er du i Danmark, i hvert fald med knæet, øhm, og indtil der er kampe, så bliver du i Danmark, eller? Jeg bliver i Danmark, tror jeg, jeg har overvejet til at tage til at lave genoptræning, og de har også sagt til mig, at ja, vi så har lyst for, at være velkommen til at gøre det. Men øh, jeg tror, at jeg bliver i Danmark og laver min genoptræning. Det er også rart at være lidt hjemme og se sin familie og sine venner. Og, ja, jeg kan sgu godt lide Danmark. Det, det kan jeg mærke. Selvom at, øh, der er mange, der brokker sig over det kedelige vejr, så, <laughs> så har det sgu godt, når jeg er her. Øhm, jeg har også allieret mig med en af mine rigtig gode venner, som hedder Jesper. Som øh, man kan sige, vi har valgt at bruge den tid, jeg kommer til at få nu på at virkelig sætte os ind i nogle træningsmæssige ting, så jeg ikke... Øh, det går de fejl, jeg har begået før hen igen. Så jeg tror, der kan komme noget, faktisk noget ret godt ud af, at jeg har fået den her skade, hvis jeg skulle prøve at se på det positive ved det. Og er der også rent teknisk, eventuelt sparringsmæssigt, nu kommer ikke til at spare lige forløb, men er der også det niveau i Danmark til, at du kunne køre camps her, eller, eller bliver du nødt til at gå over? Jeg synes i hvert fald, at vi kommer tættere og tættere på, og der er bestemt masser af gode fighter i Danmark. Jeg synes måske, det grundlæggende problem er, at de har været sådan lidt spredt for alle vinde. Så der er ikke sådan, man har ikke en fast kerne at træne sammen med. Det var noget af det, som jeg synes, der var fedt dengang. De trænede i shooters. Det var, at der måske var 10 professionelle kæmpere i, i shooters dengang, som alle sammen mødte op til træning næsten hver gang. Og det gjorde, at man havde et stærkt hold, hvor der var godt niveau, hvor i dag der skal du være heldig, hvis der er to, to professionelle kæmpere i samme rum. Ikke? I hvert fald mange steder. Så det, det, hvis der kunne komme lidt mere samling på det, så tror jeg, at øh, man kunne have nogle rigtig gode øh, forhold i Danmark faktisk. 
Og så en, en ting, som jeg i hvert fald har tænkt på nu, jeg er bare ordentligt, jeg sidder ikke og kalder dig tyk, men, men du har mulighed for at smide noget af din naturlige væg, mm. hvis, du, hvis du skulle rykke ned i din vægklasse. Øhm, jeg ved, jeg har spurgt dig om det før, godt nok ikke på kamera, men har det nogensinde været i tankerne, altså nu har du klaret dig rimelig godt mm. i, din, i den vægt, du er i nu. Øhm, altså, jeg har ikke mødt nogen i Bellator for eksempel. Det var lige før Simon Carsten er den modstander, jeg har mødt. Hvor han, han var den modstander, hvor jeg mest tænkte sådan, hold kæft, han er stor. Altså, det er han også, ikke? Han er både høj, og, og når han ikke skal kæmpe, så er han også rigtig tung, tror jeg. Så, øh, men i Bellator synes jeg ikke, jeg har mødt nogen, hvor jeg sådan følte, at jeg tabte til dem, fordi de var større end mig, eller stærkere end mig. Så jeg har mere været min egen fejl, og ja, ting. Så, så jeg tænker ikke så meget på det der med at rykke ned, altså... Det er helt sikkert en mulighed i fremtiden, men lige nu synes jeg, at jeg befinder mig meget godt i 185, og jeg føler mig stærk og hurtig der, så, så det, det har jeg meget godt med. Jo, for i hvert fald de kampe, jeg har set med dag i øh, jeg tror, jeg har set tre eller fire af dem, ja. synes jeg rent hastighedsmæssigt absolut intet. Altså, der, der er du den hurtig, det burde du jo også være. Øh, det ser ikke ud som om, at du har problemer styrkemæssigt. Nu, det er godt nok noget tid siden, vi har sparet lidt let, og jeg kan sige god for, at du i hvert fald ikke mangler styrke i forhold til mig. <laughs> <laughs> Men rækkevidde, altså du er en 185, der er du ikke særlig høj. Mm. Øhm, og det kunne selvfølgelig være, at du møder folk med, med lavere rækkevidde, hvis du rykker væk deres Til gengæld, så vil de også være hurtigere. Så den ja. fordel har du ikke lige på samme måde, som du har det. Man, man, man ved ikke rigtigt, hvad der vil ske. Det kan være, at jeg også ville blive lidt hurtigere, hvis jeg var lidt lettere. Så ville jeg måske være endnu hurtigere, så ville det passe fint for mig at være der. Ikke? Øhm, det er rigtigt med rækkevidden. Øhm, at, at der, jeg har ikke særlig lang rækkevidde. Dog vil jeg sige, at Bellator, dem jeg har mødt, mange af dem er ikke særlig høje. Af en eller anden grund, okay. så er deres mellemvægt er ikke særlig høje. Der var lige Jason Butcher, som var høj. Men ellers så... De fleste af de andre, de har stort set været samme højde som mig. Øhm, så, og så synes jeg også nogle gange, det der med, at de har en lang rækkevidde, det er ikke altid, jeg føler, at det er en ulempe. Nogle gange føler jeg næsten, at det giver mig bedre mulighed for at komme ind og lukke afstanden og komme tæt på dem. Ikke? Og så arbejde der. Og som sagt, det har heller ikke været, det har i hvert fald ikke set ud som om, det har været det, der har været dit problem. Øh, altså, sp- de fleste taler hele tiden om, hvis man er den lette eller den svage, det har ikke været det problem. Og noget andet er jo så konditionen og vægtkottet. Nu ved jeg, hvad går du rundt på i camp? Ikke nødvendigvis lige nu, hvor du mm. ikke, men... Når jeg er i en camp, min sidste kamp, der lå jeg på 91 kilo. Ja, 200... Ja, der var også nogle gange, hvor jeg var 205 pund. 93 kilo. Men for det meste vil jeg sige omkring 91 kilo, ikke? Okay. Øhm. Så når jeg så er lidt uden for camp, så, kan jeg, så vejer jeg måske de der 93. Så, og jeg har ikke løftet så meget vægt det her de sidste lange tid. Nu efter jeg er blevet skadet, så har jeg begyndt at ikke lave andet end at løfte vægte. Fordi det er det eneste, jeg rigtig kan, ikke? Så må ikke, at jeg også tager lidt kropsvægt på i det halv til et helt år, jeg laver det. Jo, fordi nummer to, der er jo, jo mere du skal korte. Hvor meget, hvor meget går det ud over øh, konditionen, og specielt mm. i de senere runder, og nu har jeg ikke, at vi skal være alt for meget rundt, men du har været tilstrækkeligt mange gange i, i tredje runde til, at du, at du ved, at der skal du også kunne præstere. Ja. Øhm, så, så der er selvfølgelig også noget, du, har du, har du kunnet se på nogle af de, som set i faktisk også, at det har været på grund af vægtkort, eller har det udelukkende været på grund af, at du har kørt der for hårdt i camp? Jeg, tror, at har det, øh... jeg tror aldrig, det har været på grund af vægtkortet, fordi jeg det er ikke fordi, jeg har noget ekstremt vægtkort. Øhm, men omvendt, så når jeg har snakket med for eksempel sådan som Brad Tavares over i Extreme, så har jeg spurgt ham om, hvad, hvor meget cutter du? Og, altså, han ligger lidt højere i vægt end mig, men det er sgu ikke meget. Så det er også, nogle gange har jeg også tænkt sådan, jeg tror folk lader sig narre meget af, hvad de hører på alle mulige sider. Altså så har jeg har engang læst, at Johnny Hendricks, han... Øh, han øh, ude for kamp, der kommer han op og vejer 218 pund. 
Og så så jeg ham til fanexporten, hvor jeg synes, han så mindre ud, end jeg gjorde. Det var der også andre, der sagde til mig. Han er selvfølgelig også en vægtklasse mindre. Men det får mig bare til at tænke, at jeg tror, specielt amerikanerne har meget sådan en tendens til, når de er off-season, så æder de så voldføde. Og så øh, kommer de op og vejer 30 pund mere, end de øh, kæmper. Og så kan de sige, at ja, jeg har kottet 30 pund til den her kamp. Men har de reelt kottet 30 pund? Ja, de har smidt en masse fedt fra deres off-season, og så har de måske kottet 20 pund eller 15 pund. Men det lyder bare bedre at sige 30 pund. Det er lidt sådan, jeg også nogle gange ser det. Så, så når du kommer tilbage igen, så bliver det i hvert fald stadigvæk sådan en mellemvæg der. Og kommer det så til at være Mikkel Paulusen øh, decision? eller Mikkel Paulus, som, som slår sin modstander ud igen. Jeg ved godt, hvad du gerne vil, men, men hvad, hvad, hvad er det mest realistiske? Fordi det, der vil rykke, det er vel både at vinde, men, men også at gøre det på spektakulær vis. Ikke? Ja, lige præcis. Øh, altså, man kan sige, det vil selvfølgelig være bedst for min karriere at begynde at slå folk ud igen. Og det vil også være bedst for mig selv, fordi det vil gøre mig glad. <laughs> så, så det er selvfølgelig det, som jeg går efter. Øhm, man kan sige, at ja, det er lidt svært at sidde og forklare helt i dybden, hvad jeg tænker, men, men jeg har som jeg siger, lært rigtig mange ting de sidste to år. Jeg er blevet opmærksom på nogle fejl, jeg har begået i træning, og nogle ting, jeg skulle have fokuseret mere på, nogle ting, jeg skulle have fokuseret mindre på. Øhm, og så har jeg også allerede nu, og jeg har kommet også til at have masser af tid til at læse, og hvad skal man sige, samle information omkring træning til mig selv på, på videnskabelig, altså her snakker vi rent videnskabeligt om, hvordan kroppen hænger sammen fysiologisk og hvordan man skal træne, ikke? og det har jeg ikke haft så meget viden om før, men nu har jeg tiden til at få den viden, og jeg har fundet min gode ven Jesper, som jeg tror, vi kan opnå nogle rigtig gode ting sammen, så jeg tror på, at når jeg kommer tilbage, så kommer det til at være med dynamit i handsken igen. Godt. Jeg tror, jeg, jeg tror også, det er, jo, det er jo vejen frem, at vi, vi er i, i showbusiness. Øhm, og spørgsmålet er jo, hvad er, din, hvad, hvad er målet for dig? Alle, alle vil jo godt høre dig sige UFC, men, men er det bare, er det et mesterskab? Er, er det at kunne blive ved med det her? Altså, hvor, hvor så, det det for, min første for mål, når jeg kommer tilbage, det er selvfølgelig at tage Bellators uh, mellemvækst til det. Tage det bælte der. Det, det kan man sige, det er det eneste, jeg tænker på lige nu. Og så må vi bare se, hvad der sker i fremtiden. Det bliver sådan en god gang. Yes. Tak fordi jeg måtte tale med dig. Det var en fornøjelse. Og held og lykke både med, med knæ og med dynamit i handskerne. Tak.